ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பல்சானோ தேரம் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிளியராக புரிஞ்சாதான் வந்து ப்ரூஃப் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் அப்படி சரி இப்போ வந்து இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எங்கேயுமே பிரேக் ஆகவே இல்லை கர்வ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ இந்த கர்வ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் இந்த கண்டினியூஸ் ஆன் எந்த இன்டர்வல்குள்ளேனா ஏக்கம் அப்படின்ற இன்டர்வல்குள்ளே ஸோ இது ஏ இது பி சரி இதில் எஃப்ஆஃபி எஃப்ஆஃபின்றது ஒய் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிறது தான் வந்துட்டு எஃப்ஆஃபிஏ ப்ளஸ் பியு ஒய் ஆக்சிஸில் டச் ஆகிறது தான் எஃப்ஆஃப் பி சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் ஆஃப் பி இன் ஆர் அண்ட் சப்போஸ் தட் எஃப்ஆஃபிஏ அண்ட் எஃப்ஆஃப் பி ஹாவ் அப்போசிட் சைன்ஸ் சரி இப்போ இந்த கிராஃபை பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளுக்கு எஃப்ஆஃபிஏ வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் எஃப்ஆஃப் பி வந்துட்டு நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ இதில் நினைத்தினா ரெண்டுக்குமே வந்து ஆப்போசிட் சைன் அண்ட் எஃப்ஆஃபிஏ மல்டிப்ளைஸ் எஃப்ஆஃப் பி வந்துட்டு லெஸ் தென் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் எப்படின்னா எஃப்ஆஃபிஏயும் எஃப்ஆஃபிஏ நாம் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ நல்லாவே தெரியும் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவையும் ஒரு நெகட்டிவையும் நாம் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதான் வந்துட்டு லெஸ் தென் ஜீரோன்னு இருக்க கண்டிஷன் சரி இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சீன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் சச் தட் எஃப்ஆஃப் சி ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ சீன்றது எந்த பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் தான் ஸோ இதுதான் சி சரி சி வந்து ஒய் எக்ஸிஸில் எங்கே டச் ஆகுதுன்னா ஒரிஜினில் டச் ஆகுது ஸோ அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப்ஆஃப் சி ஈக்குவல் ஜீரோ அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நம்மக்கிட்ட ஒரு கேர்வ் இருக்குது அந்த கேர்வ் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவில் நோக்கி போகுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாக்சிஸை தாண்டி தான் போகணும் இல்லையா ஒரு கட்டத்தில் வந்து எக்ஸாக்சிஸை டச் பண்ணாமல் போக முடியாது நெகட்டிவுக்கு ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸாக்சில் டச் ஆகிற பாயிண்ட்டோட எஃப் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு இது எல்லாமே எஃப்ஆஃப்ஏ எஃப்ஆஃப்பிங்க இருக்குனா கண்டிப்பாக எஃப்ஆஃப் சி வந்துட்டு ஒரிஜினில் தான் டச் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ இதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து சுப்ரீமம்னா என்ன அப்பர் பவுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்போ வந்து இது ஒரு இன்டர்வலில் நான் குறிப்பிட்டு ஒரு இன்டர்வல் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைனில் என்னென்னா அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் நான் ஒரு இன்டர்வலாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த இன்டர்வல் வந்துட்டு ஏன்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் சரி இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இருக்க பாயிண்ட்ஸு இப்போது இந்த இன்டர்வல்லையே இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் என்ன அப்படின்னா இது இன்டர்வலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் மிடில் பாயிண்ட்டு ஸோ இது வந்து இன்டர்வலோட என் பாயிண்ட்டு அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல்லே மேக்சிமம் பாயிண்ட் என்னென்னா இதோட என் பாயிண்ட் தான் மேக்சிமம் ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சுப்ரீமம்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து சுப்ரீமம் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏனு இந்த பாயிண்ட் இதான் வந்து மேக்சிமம் பாயிண்ட் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏ சரி இப்போ அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்பர் பவுண்டு ஸோ அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லலான்னா அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட்னா என்ன இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்ட்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டில் இருக்கிறதுலே கம்மியான பாயிண்ட் தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு சரி இருக்கிறதுலே கம்மியான பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த இன்டர்வலோட எண்டிங்கும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்பர் பவுண்டு ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எதுனா இந்த இன்டர்வலோட எண்டு தான் வந்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு ஓகே இப்போ என்ன தெரியுதுன்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட்னாலும் சரி சுப்ரீமம்னாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து அந்த இன்டர்வலுக்கு சேம் தான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிராஃபில் எப்படி எடுத்துட்டோமோ அதே மாதிரியே எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா எஃப்ஆஃபிஏ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாகவும் எஃப்ஆஃபி வந்துட்டு லெஸ் தென் ஜீரோவாகவும் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அஷ்யூம் எஃப்ஆஃபிஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட்
எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஏ இது பி இதோட சென்டரில் வந்துட்டு நம்ம சி இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கோம் சரி ஓகே இப்போது இந்த இன்டர்வலில் நான் எதை மட்டும் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த ஏலேருந்து சி வரை இருக்கிறத மட்டும் நாம் கேபிட்டல் ஏன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் சி டு பி வந்து நமக்கு வேண்டாம் ஸோ இதை மட்டும் நாம் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிராஃபில் எதுனா இந்த ஏலேருந்து சி வரையும் அதாவது இந்த ஏலேருந்து சி வரையும் இருக்க பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் எடுக்கணும் அதை இந்த அப்படின்னா கேர்வு இந்த கேர்வ் மட்டும்தான் ஒரு கீழே இருக்க கேர்வை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ஏன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ இஸ் கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் பாயிண்ட் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் எதில் இருக்கு எக்ஸ் வந்து ஏக்கம் அப்படின்ற இன்டர்வலில் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏக்கம் ஆ பி அண்ட் எதை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோன்னா மேலே இருக்க இந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் நம்ம எங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி அந்த பாயிண்ட்டு கேர்வில் எங்கே டச் ஆகும்னா ஸோ கேர்வில் எல்லாமே ஆக்சஸோட அப்பரில் தான் டச் ஆகும் ஸோ பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி எழுத்துக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து கீழே டச் ஆக்சஸ்க்கு கீழே இல்லை எல்லா எல்லா பாயிண்ட்டும் ஆக்சஸ்க்கு மேலே தான் டச் ஆகும் கேர்வில் ஸோ இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ப்ளஸ் நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோவை சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் லெஸ் தென் ஜீரோ நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஸோ அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த இன்டர்வல் ஏ வந்துட்டு எம்டிஐ அதில் அதாவது வேல்யூ இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் சரி இப்போ நம்மளோட அந்த இன்டர்வல் ஏல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா ஏவே இருக்குது தானே ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏவே வந்து நம்மளோட ஏன்ற கேபிட்டல் ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ ஏ இஸ் நான் எம்டி சின்ஸ் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ சரி இதை வந்து இந்த செட்டு வந்து நான் எம்டின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஏ இஸ் பவுண்டட் அபோவ் பை பி ஏ இஸ் பவுண்டட் அபோவ் பை பி இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஏன்ற இன்டர்வலுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னா அது பி தான் அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இன்டர்வல் வந்து எதுக்கு பவுண்டட் எபோவாக இருக்குன்னா பீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு பவுண்டட் எபோவ் இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம்னா பிக்கு கீழே தான் ஏன்ற இன்டர்வல் இருக்குது சரி இப்போ எப்படி சொல்லலாம்னா ஏ இஸ் பவுண்டட் எபோவ் பை பி அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட இன்டர்வலுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் இருக்கலாம் எது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டு ஸோ சி தான் மேக்ஸிமம் அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஏக்கு ஒரு சுப்ரீமம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சுப்ரீமம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஏக்கு ஒரு சுப்ரீமம் இருக்குது ஸோ அது என்ன சுப்ரீமம் என்னென்னா சி தான் வந்து ஏவோட சுப்ரீமம் அப்படின்னா லெட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏ அப்போ நம்ம ரிலேஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ லெஸ் தென் சி லெஸ் தென் பி தென் ஏ இஸ் லெஸ் தென் சி சி இஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தென் சி சி இஸ் லெஸ் தென் பி சரி இது வரை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் சி வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம் இப்போ நம்ம நம்ம என்ன எடுத்துக்கலன்னா சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி எஃப் ஆஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா அதோட மீனிங் என்ன ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இந்த பாயிண்டில் இருக்கணும் இந்த பாயிண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரிஜினில் டச் ஆகும் சப்போஸ் வந்து ஒரிஜினில் டச் ஆகலை அப்படின்னா அதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லை ஓகே ஸோ இது ஏ பி சரி இப்போது நம்ம இங்கே இந்த பாய் சீன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எஃப்பில் ஒயில வந்து ஒரிஜினலாக டச் ஆகும் சரி இப்போ நம்ம நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா நம்மளோட எஃப் ஆஃப் சி வந்துட்டு ஒரிஜினில் டச் ஆகலை அதுக்கு பதிலாக ஒரிஜின் இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் எங்கே வேணாலும் டச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அது எங்கன்னா ஒன்று ஒரிஜினுக்கு மேலே ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் லைட் டச் ஆகிருக்கலாம் அல்லது ஒரிஜினுக்கு கீழே நெகட்டிவ் லைட் டச் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ சப்போஸ் வந்து பாசிட்டிவில் டச் ஆகிருக்கு எஃப் ஆஃப் சி அப்படின்னா கேர்வில் இந்த பாயிண்டில் இருக்கும் ஆக்சிஸில் சீன்ற பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்கும் எஃப் ஆஃப் சி வந்துட்டு இங்கே இருக்கும் சரி இப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து சைன் ப்ரிசர்விங் ப்ராப்பர்ட்டி நான் அப்படின்னா என்னென்னு மட்டும் சொல்
சரி இப்போ எஃப்எஃப்சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சீன்ற ஒரு பாயிண்டில் இருந்து டெல்லுன்ற ரேடியஸுக்கு ஒரு பால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அதாவது சீன்ற பாயிண்டில் இருந்து டெல்லுன்ற ரேடியஸ்க்கு ஒரு பால் சீன்ற பாயிண்ட் இது சப் டெல்லுன்ற ரேடியஸில் ஸோ இதாக வந்து டெல்லுன்ற ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெல்லுன்ற ரேடியஸில் ஒரு ஓப்பன் பாலை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நெய்பர் கூட சீன்ற ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸுன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸு இங்கே ஒய் எக்ஸில் இங்கே இருக்கும் இல்லையா சரி இப்போ இந்த எஃப்ஆஃப் சியும் சரி இதோட நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட் ஆனால் எஃப்ஆஃப் எக்ஸும் சரி ரெண்டுமே வந்து சேம் சைன் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது சரி சப்போஸ் நம்மளோட சி வந்து பாசிட்டிவில் இல்லாமல் நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ்னால் எஃப்ஆஃப் சி வந்துட்டு இங்கே டச் ஆகிருக்கு சரி இப்போ பாசிட்டிவில் இல்லாமல் நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளோட எஃப்எஃப் சி வந்து கேர்வில் இங்கே டச் ஆகும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு இருந்தது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ரைட் சைடு இருக்கும் ஸோ நம்மளோட சி இங்கே இருக்குது இங்கேயும் வந்து நம்ம டெல்லுன்ற ஒரு ரேடியஸுக்கு ஒரு ஓப்பன் பாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் சரி இப்போ இதுலேயும் எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டை சியோட நெய்பர்ஹுட்டு இங்கேயும் வந்து எஃப்ஆஃப் சி எஃப்எஃப் எக்ஸும் சேம் சைன் தான் இங்கே நெகட்டிவ் சைனில் தான் இருக்குது ஸோ அது மீனிங் என்னென்னா இங்கே இருந்தால் மட்டும் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு கீழேயோ அல்லது இதுக்கு மேலேயோ போயிடுச்சுன்னா இதை விட ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கிறதா அடுத்தோம் ஏன்னா சீக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே இதே மாதிரி தான் சீன்ற பாயிண்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுமே வந்து சேம் சைனாக தான் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்துட்டு சைன் ப்ரிசர்விங் ப்ராப்பர்ட்டி சரி இப்போ எஃப்எஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா சைன் ப்ரிசர்விங் ப்ராப்பர்ட்டி படி தென் தேர் இஸ் அ ஒன் பால் பி ஆஃப் சி கமா டெல் இன் விச் f of x has same sign as f of c so idoda you know, meaning enna na nammaloda f of x f of c undu rendu layume rendu case layume seri same sign la idu positive idu negative layume same sign la da irukku so ipo idella rendu case irukku laya onnu undu f of c undu positive la irundha onnu f of c undu negative la irundha onnu seri ipo first case எஃப் ஆஃப் சி பாசிட்டிவில் எஃப் ஆஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னா நம்மளோட சி வந்து இங்கே இருக்கிறதா அர்த்தம் சரி நம்ம டிஃபைன் பண்ண இன்டர்வல் என்னது நம்ம டிஃபைன் பண்ண இன்டர்வல் வந்துட்டு இந்த ஏ பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்டில் வரை இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஏன்னு டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இங்கே இதே மாதிரி தான் இந்த ஏ பாயிண்ட்லேருந்து இதுவரை இருக்கிறது வந்துட்டு கேபிட்டல் ஏ நம்மளோட கேபிட்டல் ஏவோட டெஃபினிஷன் படி கேபிட்டல் ஏன்ற இன்டர்வலுக்கு எது சுப்ரீமம்னா சீன்ற பாயிண்ட் தான் சுப்ரீமம்னு எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து சி சுப்ரீமம்னு கிடையாது இல்லையா கண்டிப்பாக சீக்கு பக்கத்தில் சீக்கு கிரேட்டர் தானே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் அதோட நெய்பர் கூட வந்து சீக்கு கிரேட்டர் தானே நான் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படா எக்ஸ் வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் சி ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து சி தான் வந்து இருக்கிறதுல மேக்சிமமாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து சியை விட மேக்சிமமாக ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட டெஃபினிஷனான சி தான் சுப்ரீமம்ன்றத வந்து கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுது அப்போ நம்ம எஃப்ஆஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு எடுத்துக்க கூடாது சரி இப்போ அதை எப்படி எழுதலான்னா இஃப் எஃப்ஆஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தெர் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் there are points x greater than c at which idhe mari f of x f of c mari f of x is greater than 0 contradicting definition of c சரி இப்போ அப்படின்னா நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது சரி இப்போ செகண்ட் கேஸான எஃப் ஆஃப் சி லெஸ் தென் ஜீரோ சரி இதாவது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஓகே இதே மாதிரி ஓகே இப்போ வந்து சி வந்து ரைட் சைடு இருக்குது சரி செகண்ட் கேஸில் இப்போ எஃப்எஃப் சி லெஸ் தென் 
ஜீரோ சரி இப்போ வந்து இங்கே நாம் டெல்லுன்ற ரேடியஸ்க்கு ஒரு பாலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் சரி இது வந்து டெல்லுன்ற ரேடியஸ்க்கு சிஎஸ் சின்ற பாயிண்ட்லேருந்து டெல்லுன்ற ரேடியஸ்க்கு ஒரு பால் சரி இப்போ டெல் பை டூ இந்த ரேடியஸ்லேருந்து ஒரு பாதியை இதை விட பாதியான ஒரு ரேடியஸில் டெல் பை டூன்ற ரேடியஸில் இன்னொரு பால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் சரி இதுக்கு பக்கத்தில் இதோட நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்டு எக்ஸ் சரி இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் இந்த சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணல இந்த பாயிண்ட் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா சியில இருந்து டெல் பை டூவை மைனஸ் பண்ணது தானே இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு சி மைனஸ் சியிலிருந்து டெல் பை டூவை மைனஸ் பண்ண பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு சி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கிது என்ன ரிலேஷன்னா சி மைனஸ் டெல் பை டூ இந்த பாயிண்ட் லெஸ் தென் எக்ஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது சரி இதில் இது நம்ம கண்டிஷன் வந்து கான்ட்ரடிக் பண்ணுது எப்படின்னா நம்மளோட இன்டர்வல் வந்துட்டு இதில் இருந்து இது வரை தான் நம்மளோட இன்டர்வல் நம்மளோட கண்டிஷன் படி சி தான் வந்துட்டு சுப்ரீமமாக இருக்கணும் இல்லையா சி தான் வந்து நம்மளோட இன்டர்வலுக்கு வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது சி வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பூண்டா இல்லை சி வந்து அப்பர் பூண்டா இருக்குது இங்கே ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க எல்லாமே வந்துட்டு அப்பர் போண்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் ஸோ எதை எதில் அப்பர் போண்டுனா சி மைனஸ் டெல் பை டூ ஒரு அப்பர் போண்டு எக்ஸ் ஒரு அப்பர் போண்டு சி ஒரு அப்பர் போண்டு அப்படின்னா நம்மளோட கண்டிஷன் கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது ஏன்னா சி வந்து அப்பர் போண்டா இருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு சி எப்படி இருக்குன்னா லீஸ்ட் அப்பர் போண்டா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட கண்டிஷனான சி இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீம் மாஃபியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் சி லெஸ் தென் ஜீரோ தென் சி மைனஸ் டெல் பை டூ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி தென் சி மைனஸ் டெல் பை டூ எக்ஸ் சி இதெல்லாமே அப்பர் போண்டு தான் சரி சி மைனஸ் டெல் பை டூ இஸ் அன் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் ஏ கான்ட்ரடிக்டிங் இது வந்து அகெயின் கான்ட்ரடிக்டிங் ஸோ அகெயின் கான்ட்ரடிக்டிங் டெஃபனிஷன் ஆஃப் சி ஸோ அப்போ எப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா வி மஸ்ட் ஹாவ் ஓகே வி மஸ்ட் ஹாவ் எஃப் ஆஃப் சி ஈக்வல்ஸ் டு 